வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகாவில் பல வகையான ஆசனங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு அற்புதமான ஆசனம் பார்க்க போகிறோம் யோக முத்ரா அதாவது ஆசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆசனங்களுக்கு யோகாசனம் பத்மாசனம் சுகாசனம் இப்படி பல ஆசனம் பேர் உண்டு ஒரு சில ஆசனங்கள் ஆசனத்துக்கு விட அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிறைய பலன்கள் உள்ளதை யோகாசனத்தோடு சேர்த்து முத்ராவையும் சேர்த்து சொல்லிடுவாங்க அந்த வகையில் தான் யோக முத்ரா இதில் ஆசனமும் இருக்குது ஒரு முத்ராவும் இருக்குது மனித உடல் உறுப்புகள் அனைத்துமே முக்கியமானது தான் இப்போ நம்ம உடல் எடுத்துக்கிட்டு எந்த உறுப்பு சார் உங்களுக்கு மிக முக்கியமானது அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் இதயம் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கை முக்கியம் இல்லையா கால் முக்கியம் இல்லையா அப்படின்னா எல்லாமே முக்கியமானது தான் அப்போ இதயம் முக்கியமானது அப்படின்னா அந்த இதயம் வந்து ராஜ உறுப்புகளில் ஒரு அற்புதமான உறுப்பு நம்முடைய உறுப்பு நம்முடைய உடலுக்குள்ள ஒரு சில உறுப்புகளே ராஜ உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வகையில் காக்கப்பட வேண்டிய அற்புதமான ஒரு உறுப்பு இதயம் அப்போ அந்த இதயம் மிக சிறப்பாக இயங்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய சித்தர்கள் அந்த காலத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசனத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அதுதான் யோக முத்ரா இந்த யோக முத்ராவை பயிற்சி செய்தீர்கள் என்றால் உங்களது இதயம் பாதுகாக்கப்படும் உங்களது லங்ஸ் நன்றாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றி லங்ஸை நன்றாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வச்சு நம்முடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்திற்கும் அற்புதமான ஒரு பிராண ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த யோக முத்ரா இந்த ஆசனத்தை பள்ளி பருவத்திலேயே அதாவது மாணவ பருவத்திலேயே கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் வளர்ந்து வருகின்ற காலத்திலே நம்முடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கு நிறைய மனிதர்களை பார்க்குறோம் ஆஸ்மா சைனஸ் இந்த இரண்டு வியாதிகளினால் பல வகையான மருத்துவங்கள் எடுக்கிறாங்க யுனானி எடுக்கிறாங்க சித்தா எடுக்கிறாங்க ஆயுர்வேதம் எடுக்கிறாங்க அக்கு பஞ்சர் எடுக்கிறாங்க அக்கு பிரஷர் எடுக்கிறாங்க இவையெல்லாம் மருத்துவம் யோகாசனம் அப்படிங்கிறது மருத்துவம் கிடையாது டாக்டருக்கும் டாக்டர் யோகா யோகா அப்படிங்கிறது வாழும் கலை வாழ செய்யக்கூடிய ஒரு கலை அப்போ நீங்கள் இந்த ஆசனத்தை முறையாக பயின்று கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களது உடலை நீங்கள் மருத்துவரிடம் கொண்டு காண்பிக்கக்கூடிய நிலை வராது யாராருக்கெல்லாம் ஆசமாக இருக்கின்றதோ யாராருக்கெல்லாம் சைனஸ் இருக்கின்றதோ யாராரெல்லாம் மலையில் நிறைந்தால் உடனே எனக்கு காய்ச்சல் வந்து விடுகின்றது சளிப்படுத்தி விடுகின்றது அந்த சளி வெளியே உடலை விட்டு போகவதே இல்லை என்று வருத்தப்படுகின்றீர்களோ அவர்கள் அனைவருமே இந்த யோக முத்ரா அப்படிங்க ஆசனத்தை பயிற்சி செய்தீர்கள் என்றால் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேலை முடியாத பட்சத்தில் இரண்டு வேலை அதுவும் முடியவில்லையா ஒரே ஒரு வேலை நீங்கள் பயிற்சி செய்யுங்கள் இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஆசனத்திற்கு இதன் மூலமாக ராஜ உறுப்பான இதயம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது நுரையீரல் சிறப்பாக எங்கும் உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் அனைத்தும் வெளியேறிவிடும் இந்த ஆசனத்தோடு சேர்ந்து துளசியை தினமும் நான்கு ஐந்து துளசியை நன்றாக நீரில் கழுவி அதை மென்று சாப்பிட்டு வாருங்கள் வில்வ இலையை ஒரு இரண்டு இலையை நன்றாக கழுவி சாப்பிட்டு வாருங்கள் நீங்கள் சளி தொந்தரவில் இருந்தும் ஆஸ்மா சைனஸில் இருந்தும் முழுமையான விடுதலை பெற்று வளமாக வாழலாம் இப்பொழுது இந்த ஆசனத்தை எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத உஷா பாலசுப்ரமணிய அவர்கள் உங்களுக்கு செய்து காண்பிக்க வருகின்றார்கள் வாருங்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆசன நிலை சுகாசன நிலை இப்போ இந்த ஆசனத்திலேருந்து யோக முத்ரா எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் யோக முத்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல பத்மாசனம் போடணும் ரெண்டு காலம் மெதுவாக நீட்டிக்கோங்க ஒவ்வொரு காலாக அடித்துக் கொள்ளுங்கள் இது பத்மாசனம் இப்ப கைகளை மாற்றி ஒவ்வொரு கையினால இன்னொரு கால் பருவல பிடிக்கிறாங்க இப்ப மூச்சு வெளியே விட்டுட்டே மெதுவா கீழே குடிங்க நெத்தி தரையில வரணும் மூச்சு வெளியே விட்டுட்டு அங்க சாதாரண மூச்சுல இருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக சாதாரண நிலைக்கு மிருந்து வாருங்கள் கைகளை அகற்றிக் கொள்ளுங்கள் சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க இது சுகாசனம் இப்போ முதல்ல பத்மாசனத்துக்கு போகணும் ரெண்டு காலை நீட்டிக்கோங்க ஒவ்வொரு காலாக அடித்துக் கொள்ளுங்கள் பொறுமையாக இது பத்மாசனம் இப்போ கைகளை மாற்றி இரு கால் பெறுவர்களையும் பிடிக்கிறாங்க இப்போ மூச்சு வெளியே விட்டுட்டு மெதுவாக கிழக்கு நீங்க அங்கே சாதாரண மூச்சில் இருக்கணும் ஒன் டூ 3,4,5,6,7,8,9,10 மெதுவாக சாதாரண நிலைக்கு வந்து விடுங்கள் இப்பொழுது சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் சாதாரணமாக நேர்களே இந்த ஆசனம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கடினமான ஆசனம் தான் பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அதாவது ஆசனமே செய்யாத செய்யாமல் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பத்மாசனம் போடுங்க ஒவ்வொரு கையினால் பிடிக்க பாருங்கள் முடியலையா இப்போ சுகாசனத்தில் இருந்துக்கிட்டே ரெண்டு கை பின்னாடி கட்டிக்கோங்க கை ரெண்டே பின்னாடி கட்டிக்கோங்க மூச்சு வெளியே விட்டே கிளக்கு நீங்கள் இதுலேயே உங்களுக்கு அதனுடைய பலன் கிடைக்கும் ஒரு பத்து வினாடிகள
டென் மெதுவாக நிமிந்துக்கோங்க சாதாரணமாக உட்காந்துக்கோங்க உடல் பருமனாக உள்ளவங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் சார் என்னால் பத்மாசனமே போட முடியல எப்படி சார் கையை மாற்றி பிடிக்கிறது அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சுகாசனத்திலேருந்து மூச்சு வெளியே விட்டுகிட்டே குனிந்து தினமுமே பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு இருபது நாட்களில் அல்லது ஒரு மாதத்தில் உடல் வளையும் தன்மை வரும் அதுக்கப்புறம் பத்மாசனம் போட்டே பயிற்சி பண்ணலாம் இப்போ பத்மாசனம் போடுங்க ஒவ்வொரு காலாக போட்டுக்கோங்க கை மட்டும் பின்னாடி கட்டிக்கோங்க இப்போ மூச்சு வெளியே விட்டேங்களை குனிங்க ஒரு பத்து வினாடிகள் அப்படியே இருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக சாதாரண நிலைக்கு வந்துக்கோங்க இப்போது எடுத்த உடனே நிறைய நிறையா மான மனிதர்களுக்கு ரெண்டு கையும் பிடிக்க முடியாது இப்போ பத்மாசனத்திலேருந்து கோங்க பத்மாசனம் போட்டுட்டு ஒரு கைனால் ஒரு கால் மட்டும் பிடிங்க அப்படி பிடிச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ ஒரு கை மட்டும் பிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த கைனால் அடுத்த கால் மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க இதில் ஒரு பத்து இருபது வினாடிகள் இருங்க அப்போ உடல் வளையும் தன்மையை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு கைனால் ரெண்டு காலையும் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் பொறுமையாக இப்போ மூச்சு வழியை விட்டு கிளை குடிக்கணும் இது முழுமையான நிலை இந்த நிலையில் ஒரு பத்து வினாடிகள் இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெருவாக நிமிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் நிறையா நபர்களுக்கு இருதய வழி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது வரக்கூடாது நம்முடைய இதயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால தான் நம்முடைய இதயத்துக்கு அது இயங்கும் தன்மை மாறுபடுகின்றது அப்போ அதை மீண்டும் சரியாக இயக்க வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த யோக முத்ரா தான் மிக அற்புதமான ஆசனம் நம்முடைய பண்புகளை வந்து யாரும் அட்வைஸ் பண்ணி மாற்ற முடியாது ஆனால் இந்த ஆசனம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது பண்புகளையே மாற்றி விடுகின்றது ஒரு டென்ஷனாக இருக்கிறவங்க ஒரு கோபப்படுறவங்க ஒரு பதட்டமாக இருக்கிறவங்க இந்த ஆசனத்தை செய்தீர்கள் என்றால் நாளாக நாளாக உங்களது பண்புகள் மாறும் நீங்கள் ஒரு அமைதியான மனநிலைக்கு வந்துடுவீங்க உங்களது இதய துடிப்பு சீராக இயங்கும் இந்த உடல் ஒரு பெரிய அற்புதமான மிஷின்ங்க நம்ம இந்த மிஷினை கரெக்டாக இயங்க வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யோகக்கலை ஒன்று தான் இந்த உடலை இயங்க வைக்கிறது மனம் மறந்துடக்கூடாது மனதில் தான் நமக்கு குழப்பங்களும் சந்தேகங்களும் கவலைகளும் பயமும் இருக்குது பயம் இருந்தால் நம்முடைய இதயம் ஒழுங்காக இயங்காது பயமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா இந்த யோக முத்ராவை தினமும் பயிற்சி பண்ணுங்க நிச்சயமாக உங்களது இதயம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது உங்களது உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் சிறப்பாக இயங்குகின்றது உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நீங்குகின்றது வளமான நலமான வாழ்க்கையை நிச்சயமாக வாழ முடியும் எனவே தினமும் இந்த யோக முத்ராவை பயிற்சி செய்து மிக ஆரோக்கியமாக ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழுங்கள் மீண்டும் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஆசனத்தோடு நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்